witam, witam. Uruchamiam dzisiaj kamerę, ponieważ właściwie nawet nie mam w ogóle jej ochoty uruchamiać. Tak bardzo się cieszę, że udała mi się dzisiaj wielka rzecz. Malutka dla, dla innych, dla mnie wielka. Ale przede wszystkim chcę życzyć wszystkiego najlepszego. Jak mnie poinformował Facebook dzisiejszemu jubilatowi, czy tam solenizantowi Bogdanowi. Wszystkiego najlepszego. A co mi się dzisiaj udało niezwykłego? Po 30 latach udało mi się z powrotem <grym> uruchomić Basica. Basica, ten, tego, który był w Spectrum i którego mam w książce The Spectrum ROM Disassembly. The Complete Spectrum ROM Disassembly. I jak gdyby no, ten Basic no, przetrwał te wszystkie lata, nawet się do, dorobił, że tak powiem, procedur, procedur i opcji assemblerowych. Wszystko nim można i na wszystkie języki można nim tłumaczyć, ale przede wszystkim, żeby go uruchomić, to się trzeba namęczyć, to trzeba mieć, być informatykiem przez 30 lat. No, wcześniej na pewno też, ale wcześniej nikt nie chce tego uruchamiać. Tego bizika nikt nie chce uruchamiać, tylko chce, że chce robić jakieś narzędzia obiektowe i inne prace ma i do wykonania. Zamiast, żeby sobie dla rozrywki policzyć te liczby wy, wymierne, niewymierne, tabliczkę mnożenia, no to, że tak powiem, to już ty, można powiedzieć, że dziś zostałem nauczycielem. Nauczycielem matematyki. No bo, że tak powiem, jest matematyka bez komputerów i bez informatyki. Ale informatyka jest bardzo pomocna przy nauce matematyki, ponieważ pozwala przetwarzać duże ilości liczb w krótkim czasie. I naprawdę polecam no, próbę uruchomienia Basica jako podstawową lekcję no, dla każdego ucznia, żeby przede wszystkim uruchomił sobie Basic. Basic, Naj, najlepiej ten ostatni, jakieś tam trzy są, jest jakiś depre, nie, właśnie, nawet nie wiem jak to wymawiać się. Pisze się deprecatet, 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 jest, pisze się deprecatet, czyta się jakoś tam inaczej, no i już nie pamiętam, nawet sprawdzałem w Google, jak to się wymawia po angielsku, ale zrobiłem, na, wpisując go w opcjach tego Quick Basica, bo, znaczy Basica, bo to nie jest Quick Basic, tylko to jest kolejny Basic, który jest zlepiony z wszystkich poprzednich wersji do, aż do, do dzisiejszej. Dużo umie, coraz więcej umie. E, tłumaczy się na coraz większą liczbę wykonywalnych postaci, potrafi się linkować z, z bibliotekami, potrafi wytwarzać biblioteki DLL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pełne narzędzie Windowsowe. Pełne narzędzie Windowsowe, natomiast to jest, że tak powiem, no, jakby można powiedzieć, taka ciężarówka, którą można też jechać po, że tak powiem, do sklepu pomułki. Ciężarówka jest ogromna, ale na każdym komputerku wejdzie i nawet na najmniejszym, pewnie na smartfonie się uruchomi. Można, nie może nie, ale, ale można spróbować przynajmniej. Bo może się uda i jak gdyby będzie wielki sukces, jeżeli kiedyś się uda taki kompilator, taki kompilator albo nawet interpreter Basica uruchomić na, na telefonie komórkowym. Du dużo, dużo można zrobić, to już tak gdyby, takie to jest taka, że takie zaczątki kalkulatora obiektowego, bo kalkulator obiektowy to przecież przy muśnięciami palców, ale nawet wpisując liczby, znaki, cyfry, yy, można wykonywać operacje zautomatyzowane komputerowe przy użyciu smartfona, a nie tylko wślepiać się w zdjęcia, fotografie i wypisywać ciągle znaki oraz mówić ciągle, tak jak ja teraz gadam. Gadam, 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 kończę, bo to już nie ma sensu. 
Dziękuję, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam i, i siadam do basic'a, bo już się, już się uruchomił. Dał pierwsze wyniki i mogę już zakładać pętle. Nie taką pętlę, o jakiej byście myśleli, ale, ale mogę już liczyć coś wielokrotnie. Inkrementować, czyli zwiększać o jeden. Dziękuję, do zobaczenia.